ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மொட்டமாடி இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வீட்லேயே ஒயின் தயாரிக்கிறது எப்படிங்கிறது தான் ஸோ இந்த இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கண்டென்ட்டில் வந்து நம்ம வீட்லேயே நம்ம இருக்கிற பொருளை வச்சு எப்படி ஒயின் தயாரிக்கிறதுன்னு தான் நான் காட்ட போகிறேன் ஸோ நிறைய பேர் வந்து ஒயினுக்காக நிறைய செலவு பண்ணுவீங்க ஏன்னா கலர் ஸ்கின் வந்து பிரைட் ஆகுது உடம்புல கொஞ்சம் ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் இருந்துச்சுன்னா அதில் க்யூர் பண்ணுது அப்புறம் வந்து குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லது அப்படின்ற மாதிரிலாம் நிறையா நியூஸ் இருக்குது ஸோ இது இதுக்காகவே நம்ம ஒயினுக்காக நிறைய செலவு பண்ணுறோம் ஸோ வீட்லேயே நம்ம செஞ்சுக்கிட்டோம்னா எந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு வந்து ப்ராஃபிட்டாக இருக்கும் ஸோ தேவையில்லாத செலவுகளை நம்ம மிச்சம் ஸோ அதுக்காக நம்ம வீட்லேயே செஞ்சிட்டோம்னா ரொம்ப பெஸ்ட்டாக இருக்கும் இது வந்து ரொம்ப சிம்பிள் மெத்தட் தான் இ நம்மளுக்கு தேவையான ஐட்டம்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டே ரெண்டு ஐட்டம்ஸ் தான் ப்ளஸ் வீட்டில் நம்மளுக்கு வாட்டர் இருக்குது இன்னொரு ஐட்டம் வந்து கடையில் ஒரு ஐட்டம் மட்டும் வாங்குகிற மாதிரி இருக்கும் அது வந்து எப்படின்றதையும் சொல்லிடுறேன் ஸோ இன்னொரு என்னென்னா இந்த கருப்பு திராட்சை பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெக்னென்ட் லேடிஸ் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க ஏன் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்கிறாங்கன்னா அது வந்து அதுக்குள்ளார வந்து அந்த கருப்பு கலர் இருக்கும் அதனால் குழந்த மேலே போய் அந்த இது ஒட்டிக்கும் அதனால் பேபி வந்து கருப்பாக பிறக்குமாங்க சரி அப்படி பிறக்குது அப்படின்னு சொல்கிறவங்க ஒயின் சாப்பிட முடியும் எப்படி வெள்ளையாவும் சொல்லுவாங்க ஸோ அதெல்லாம் வதந்திங்க இதெல்லாம் நம்ப வேணாம் ஸோ ஒயின் வந்து நம்ம அதாவது இந்த பனியர் திராட்சைங்கிறது நம்ம உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லதுங்க ஸோ இது வந்து இதை வச்சு தான் ஒயினே தயாரிக்கிறாங்க ஸோ நம்ம வீட்டில் எப்படி ஈஸியாக தயாரிக்கிறதுன்றது மட்டும் இன்றைக்கே நான் சொல்லிடுறேன் ஸோ அதுக்கு நம்மளுக்கு தேவை பன்னீர் திராட்சையை நம்ம ஒரு ஒன்றரை கிலோ எடுத்து வச்சுக்கோங்க இல்லை ஒரு கிலோ அந்த லெவலுக்கு வாங்கிக்கோங்க இப்போ நான் வந்து இங்கே ஒரு ஒன்றரை கிலோ வாங்கி வச்சுருக்கிறேன் அதுக்கு நம்மளுக்கிட்ட இங்கே பார்த்திங்கன்னா வாட்டர் இருக்குது ப்ளஸ் இந்த கண்டென்ட் வந்து ரொம்ப முக்கியம் இது வந்து உங்களுக்கு வேணும்னா வாங்கிக்கோங்க வேணான்னா விட்டுருங்க இது பார்த்திங்கன்னா ஈஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த ப்ரெட்டு வந்து புளித்து அப்படியே உப்புகிற உப்புறதுக்கு வந்து இந்த ஈஸ்ட் வந்து சேர்த்துவாங்க பால் இந்த மாதிரிலாம் புளிக்கிறது வந்து இந்த ஈஸ்ட்டு சேர்த்தாங்க சீக்கிரமாக அது தயிர் அந்த மாதிரி ஆகிடும் புளிக்கிறதுக்கு ஸோ அதுக்காசுரம் சேர்த்துறாங்க நம்ம இதுலேயும் கொஞ்சம் சேர்த்த போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம அது நம்ம கிரேப்பை வந்து நல்லா நீட்டாக வந்து பிரித்து வச்சிக்கலாம் ஏன்னா இதுக்குள்ளார வந்து தேவையில்லாத கெட்ட கெட்டு போன சின்ன சின்ன பொருளாக இருக்கும் ஸோ அதில் வந்து நீட்டாக பிரித்து அது கழுவி வச்சிக்கலாம் ஸோ இப்போ நான் வந்து பிரித்து வைக்க போகிறேன் நம்ம ஒன்றரை கிலோ பாருங்கள் ஒன்றரை கிலோ நான் வாங்கினேன் இவ்வளோ இவ்வளோ திராட்சை வந்து வேஸ்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ இங்கே இருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஒரு கிலோ தான் இருக்குது ஒரு கிலோ பக்கம் தான் இருக்கும் ஸோ அதை நான் கொஞ்சம் அதிகமாகவே வாங்கிக்கோங்க ஒரு ஒரு ஒன்றே கால் கிலோ ஒன்றரை கிலோ இந்த மாதிரி நல்லதாக வாங்கிட்டிங்கன்னா இருக்கும் ஸோ பன்னீர் திராட்சை விதை இருக்கிறதா வாங்குங்க விதை சீட்லெஸ் திராட்சை வாங்காதீங்க க்ளீன் பண்ணியாச்சு திராட்சையை இந்த மாதிரி மேலே வந்து அந்த கெமிக்கல்ஸ் திராட்சையில் வந்து நிறைய கெமிக்கல்ஸ் அடிச்சுருப்பாங்க பூச்சியெலாம் உக்காருதுன்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அதை நல்லா க்ளீன் பண்ணிவிடுங்க வாட்டரில் விட்டு நல்லா க்ளீன் பண்ணி எடுத்துருங்க அதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம வயனை எப்படி பண்ணுறதுன்ற பார்த்துருவோம் ஸோ இப்போ நான் வந்து இந்த திராட்சையில் எடுத்து க்ளீன் பண்ணிடுறேன் நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஏன்னா இதில் இருக்கிற தேவையில்லாத கெமிக்கல்ஸ் எல்லாமே இந்த வாட்டரில் போயிடும் புளிக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் குடிக்காமல் விட்டீங்கன்னா நீங்கள் இவ்வளோ தூரம் செஞ்சதில் ஒர்த்தே கிடையாது ஸோ இப்போ வந்து நம்ம நல்லா கழுவிட்டோம் கழுவுனதுக்கு அப்புறமா வாட்டரில் ஆட் பண்ணலாம் வாட்ரு நல்லா க்ளீனாக ஃபில்ட்ரு பண்ண வாட்டராக எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் இந்த திராட்சை வந்து எந்த அளவுக்கு நீங்கள் இதில் ஊற வைக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு வந்து பழசாவாவது அதோட ஒயினோட டேஸ்ட்டும் வந்து அதிகமாகும் நீங்கள் உடனே எடுத்து குடிக்க வேண்டாம் ஒரு ஒன் வீக்கு கழித்து கூட நீங்கள் குடிக்கலாம் இது நம்ம நல்ல வாட்டரில் போட்டிருக்கோம் 
இது வந்து நீங்க மிக்சில போட்டு அடிச்சிங்கன்னா இதாயிடும் எல்லாமே மிங்கில் ஆயிடும் ஸோ நீங்க வந்து இப்படியே கிளவுஸ் போட்டு கூட பண்ணிக்கலாம் அப்படியே இதுல இதுலயே வந்து நல்ல கையை விட்டு நல்ல நல்ல பிசைஞ்சு விட்டுருங்க வாட்ரு வந்து நீங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு வேணும் அப்படின்னு நினைச்சிங்கன்னா நிறைய தேவைப்படுது அப்படின்னு நினைச்சிங்கன்னா வாட்ரு கொஞ்சம் அதிகமாக விடுங்க இல்லை மீடியமாக இருந்தால் போதும் அப்படின்னு நினைச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் வாட்ரு கம்மியாகவே விட்டுக்கோங்க கிரேப்போட அந்த சார் வந்து இந்த வாட்டரில் நல்லா மிங்கில் ஆகிருக்கும் ஸோ இந்த டைமில் தான் வந்து நம்ம இந்த ஈஸ்ட் கலந்து வச்சுருக்க ஈஸ்ட் வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் இந்த ஈஸ்ட் வந்து எங்கே கிடைக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ப்ரெட்டு கடை உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ப்ரெட் கடை எங்கே இருந்தாலும் சும்மா கொஞ்சம் ஈஸ்ட் கொடுங்க அப்படின்னா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கொடுத்துருவாங்க அப்படி இல்லைனா நீங்கள் வந்து சூப்பர் மார்க்கெட் இங்கே போய் பர்ச்சேஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் நார்மலாக ஒரு ப்ரெட்டு கடையில் போய் கேட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் கொடுங்க அப்படின்னு சொன்னாலும் கொடுத்துருவாங்க தெரிஞ்சவங்களாக இருந்தால் கொஞ்சம் வாங்கிட்டு தண்ணியில் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இதை வந்து இந்த இதில் லைட்டாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு வந்து கண்ணாடி பாட்டிலாக இருந்தால் ரொம்ப பெஸ்ட்டு ஸோ என்கிட்ட கண்ணாடி பாட்டில் இல்லை அதனால் நான் பிளாஸ்டிக்கில் வைக்கிறேன் இது வந்து எந்த அளவுக்கு நான் நல்லா க்ளோஸ் பண்ணி சீல் பண்ணிவிடுங்க இது எந்த அளவுக்கு வந்து நல்ல இதாகுதோ அந்த அளவுக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த புளிப்புத்தன்மை நல்லா அந்த கிரேப்போட அந்த ஒயினுன்னு சொல்கிறேன் பார்த்தீங்கன்னா ஒயினு அதோட புளிப்புத்தன்மை வந்து அதிகமாக இருக்கிறப்ப உங்களுக்கு அந்த ஒயினோட டேஸ்ட் வந்து நல்லா கிடைக்கும் ஓ அந்த அளவுக்கு நல்லா மூடி வச்சுருங்க சீல் பண்ணிவிடுங்க டேப் போட்டு சீல் பண்ணிவிடுங்க கண்ணாடி பாட்டில் இருந்தால் உங்களுக்கு இன்னமும் பெட்டராக இருக்கும் ஸோ ஓகே இதோட கண்டினியூஷனோட வீடியோ வந்து நான் அடுத்த பாட்டில் போடுறேன் ஸோ இதை பாருங்கள் இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட க